ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பாய் வி டு ருசி இன்னும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யூடியூப்ல போயிட்டு பாய் வி டு ருசின்னு டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணி என்னோட சேனலுக்குள்ள போயிட்டு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பில் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் என்னோட வீடியோஸை நீங்க ரெகுலராக வாட்ச் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான மட்டன் பாயா கிரேவி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நீங்கள் வந்து பாயாவை எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுத்திருக்கீங்களோ அதை வேக வைக்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு கூடவே சால்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சுருங்க அது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் ஒரு பத்து விசில் வர அளவுக்கு விட்டுருங்க பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா திருப்பி அதே பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் சில்லி போட்டுருங்க கூடவே வெங்காயமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க மீடியம் சைஸில் நாலு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் அதிகமாக நீங்கள் எண்ணெய் விடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பாயாலேயும் உங்களுக்கு நல்லா எண்ணெய் விடும் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வதங்கினதுக்கப்புறமா ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மூணு டொமேட்டோஸ் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியும் நல்லா மேஷ் ஆகட்டும் மேஷ் ஆனதுக்கப்புறமா மசாலா ஆட் பண்ணணும் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு தனியாந்தூள் இது நாளையும் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ண உடனே நல்லா மேஷ் ஆகிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பாயாவையும் கூடவே அதோட தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற தண்ணியையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கோகோனட்டை பேஸ்ட்டாகவோ இல்லைன்னா தேங்காய் பாலாகவோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள் நான் இதில் வந்து பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே கரம் மசாலாவையும் போட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா பாயா வெந்துருச்சான்னு பார்த்து இறக்கிடலாம் இப்போது ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான மட்டன் பாயா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பவுலுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம பரோட்டாவோ இடியாப்பமோ தோசையோ சப்பாத்தியோ இது எல்லாத்துக்கூடயும் நம்ம வந்து காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க